today's topic methods of biotechnology in principles and processing of biotechnology unit 8 chapter 4 in botany நாம இதுக்கு முன்னாடி development of biotechnology பார்த்திருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து methods of biotechnology ல fermentation process பத்தி பார்க்க போறோம் so fermentation ஒரு latin word fervier fervierனா to boil boilனா கொதிக்க வைக்கிறது அந்த மாதிரி ஓகேவா so it is a metabolic process an organic molecule is converted to acid gases or alcohol in the absence of oxygen or any electron transport so fermentation என்றது ஒரு process எங்க organic molecules என்ன என்ன carbohydrates carbohydrates என்ன என்ன glucose so இந்த glucose acid ஆ இல்ல gases ஆ இல்ல alcohol ஆ மாத்திரது எப்போ absence of oxygen இருக்கும் போது நடக்கிற ஒரு process தான் என்னன்னு சொல்றோம் fermentation zymology so zymology நா study of fermentation process பத்தி படிக்கிறது தான் zymology இது எப்போ வந்தது நா 1856ல French chemist Louis Pasteur they demonstrate பண்ணார் fermentation caused by yeast. So, yeast வெச்சு fermentation process நடத்தி பார்த்துக்காரு. Yeastல ஒரு enzyme இருக்கு zymase. So, அதை வெச்சுதான் zymology என்று ஒரு department ஒரு science உருவாக்குச்சு. எங்க fermentation process பத்தி படிக்கத்துக்காக. So, bacteria and fungi வந்து இந்த fermentation processல ஒரு important role செய்யிது. வேலைய செய்யிது. So, இந்த bacteria fungi வந்து oxygen free environmentல easy ஆ வலரும் so fermentation வந்து food and beverage industryல ஒரு பெரிய பங்க பெரிய பங்கதோட fermentation இதில எதில food and beverage industriesல இருக்கு sugar is converted to ethanol so sugar வந்து ethanol மாத்துது அது alcoholic beverage வருது so sugar ethanol மாருச்சன்ன அது alcoholic beverages, hot drinks are வருது and the release of carbon dioxide by yeast used in the leveling of leveling of bread இப்போ carbon dioxide வந்து release ஆகுது yeast ஆல அந்த release ஆகுது நால breadல அந்த duff மாறி ஒரு நுற மாதிரி மேல இருக்கில்ல அந்த சின்ன 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 ஓட்டையா அது இட்லில் அக்குட பார்க்கலாம் so அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த மாறி வரத்து கார்ண வந்து yeast இனை yeastதா carbon dioxide வெளில விடுது அந்த carbon dioxide வரது நாலதா அந்த பொங்கி மேல வருது இல்லியா இந்த மாவு புளிச்சி மேல வருது அது நாம் இது போட்டும் நான் இட்லி போட்டு வரும் போது அழக ஓட்ட ஓட்டைய மேல இருக்கு அந்த breadலியம் பார்க்கலா அந்த duff appearances தா release of carbon dioxideல நடக்குது அப்பிரமா production of organic acids வந்து produce பண்டது நால எதுதுக்கலாம் preservative preservative ஆ யுஸ் பண்டாங்க கேடாம் இருக்கர்த்துக்காக அப்பிரமா flavor vegetables and dairy productsலியும் இந்த fermentation ஒரு பெரிய பங்க ஆட்டுது அப்பினு சொல்கிறாங்க next bioreactor and fermentar so இது ஒரு bioreactor okay வா so இதில வந்து பார்த்தீங்கள் இது ஒரு vessel so இதில ஒரு motor இருக்கு motor கணைக்க் பண்ணிருக்காங்க steam இந்த அடுத்தில steam குடுத்திருக்காங்க cooling jacket இருக்கு oxygen concentration எவ்வளோ தேவியோ அது மட்டும் இருக்கு impeller sterile nutrient medium nutrient or inoculant medium இது இருக்கு pressure gauge இருக்கு pH probe இருக்கு temperature profile இருக்கு sprangel இருக்கு இது பார்க்கத்துக்கு ஒரு மாதி நம்ம வீத்த இருக்குற cooker மாறி அப்படின் வேச்குக்கும் பட் cooker கடையாது அந்த மாறி இருக்கு okayவா fermentar or bioreactor இல்ல fermentar so biofermentar that is bioreactor or fermentar is a vessel or a container so ஒரு பாத்ரம் இல்லன்னா ஒரு container இப்போ நான் ஒரு சிம்பலா சொல்கிறேன் வீட்டில வந்து நம்ம இட்லிக்கு மாவு மாவு அரச்சி அதை ஒரு vessel எடுத்து வைக்கிறோம் vessel எடுத்து வைச்சிட்டு இப்போ இப்போ அரைக்கிறாங்க நான் evening பார்த்திங்க நா, evening or evening பார்த்திங்க நா, அது பொங்கி மேல வந்திருக்கும் கொஞ்ச மேல ஏறிருக்கும் சிரே சமையம் அந்த வெளிலியே வந்திரும் 
ஓகேவா அந்த மாவு வெளியில் வந்துடும் அதுக்கு காரணம் யாருன்னா இந்த ஈஸ்ட் செய்கிற வேலை தான் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆக ஆக மேலே வரும் அந்த நுர மாதிரி டஃப் மாதிரி அப்பியரன்ஸை கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒரு வெசில் வேணும் ஆனால் இதை நம்ம வந்து லேப்பில் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் பயோ ரியாக்டர் ஆர் ஃபெர்மெண்டர்ன்ற ஒரு வெசிலை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த வெசில்குள்ளே இட் கேன் ப்ரொவைட் அண்ட் ஆப்டிமம் என்வரான்மெண்ட் இன் விச் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆஃப் தர் என்சைன்ஸ் இன்டராக்ட் வித் த சப்ஸ்டேட் டு ப்ரொடியூஸ் த ரெக்கயர்ட் ப்ராடக்ட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வெசிலில் ஒரு ஆப்டிமம் என்வரான்மெண்ட் அதாவது கரெக்டான டெம்பரேச்சர் ப்ரீ பிஹெச் ஆக்சிஜன் லெவலு கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டான என்வரான்மெண்டல் லெவலை கொடுக்க முடியும் என்வரான்மெண்டல் லெவலில் அதுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கணும் அப்போ தான் மைக்ரோ ஆர்கானிசமோ இல்லை எம்சைனோ அந்த சப்ஸ்டேட்டோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வரணும்னு நினைக்கிறோமோ அது கொடுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த பயோ ரியாக்டர் ஏல ஏரேஷன் அஜிட்டேஷன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் பிஹெச் ஆர் கண்ட்ரோல் ஸோ பயோ ரியாக்டரில் ஏரேஷன்னா அந்த காற்று உள்ள காற்று எவ்வளோ இருக்கணும் அப்புறமா அஜிட்டேஷன் ஷேக் ஆகும் அந்த மோட்டர் போட்ட உடனே இங்கே மோட்டர் ஸ்விட்ச் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த மோட்டர் ஸ்விட்ச்சு ஸோ அந்த மோட்டரில் வந்து அந்த கண்ட்ரோலிங் இருக்குது ஸோ அந்த அஜிட்டேஷன் ஷேக் ஆகிறது கரெக்டாக வைக்கணும் டெம்பரேச்சரும் கரெக்டாக கொடுக்கணும் பிஹெச்சும் கரெக்டாக இது எல்லாமே நம்மளோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த ஃபர்மன்டேஷன் வந்து டூ ப்ராசஸ் இருக்குது அப் ஸ்டீம் ப்ராசஸ் அண்ட் டவுன் ஸ்டீம் ப்ராசஸ் ஸோ அப் ஸ்டீம் ப்ராசஸ் என்னென்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபர்மெண்டேஷன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ வீட்டில் மாவு புளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெசில் க்ளீன் பண்ணுவாங்க கிரைண்டரை மாவு போட்டு அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிரைண்டரை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் அரிசியை போடுவாங்க சுவிட்ச் போட்டு இது பண்ணுவாங்க அப்புறமா அதை வந்து இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்றும் போது அந்த பாத்திரத்தை க்ளீன் பண்ணி அதில் இந்த மாவை எடுத்து வைப்பாங்க ஃபர்மெண்டேஷனுக்காக புளிச்சா தான் அது நல்லாயிருக்கும் புளிக்கலைன்னா நல்லா இருக்காது இட்லி ஓகேவா அதே மாதிரி தான் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ்ஸை வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ராசஸ்ன்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஆல் த ப்ராசஸ் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ஃபெர்மெண்டர் சச்சஸ் சச்சஸ் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெர்லைசேஷன் ஆஃப் த ஃபெர்மெண்டர் அப்போது நீங்கள் க்ளீன் ஸ்டெர்லைசேஷனாக க்ளீன் பண்ணணும் அந்த ஃபெர்மெண்டர் வெசில் க்ளீன் பண்ணுறீங்க ஓகேவா ரெண்டாவது ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ஸ்டெர்லைசேஷன் ஆஃப் த கல்ச்சர் மீடியம் ஸோ கல்ச்சர் மீடியத்தை ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை ஹீட் பண்ணியோ இல்லை சம் ஆஃப் த கெமிக்கல்ஸை வச்சியோ அதை க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த கல்ச்சர் மீடியத்தை அப்புறம் க்ரோத் ஆஃப் த சூட்டபிள் இனாக்லம் அதை வளர வைக்கணும் இது வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ராசஸ் இதை அப் ஸ்டீம் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டவுன் ஸ்டீம் ப்ராசஸ் ஆல் த ப்ராசஸ் ஆஃப்டர் ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் டிஸ்டிலேஷன் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் Mostly, this process involves the purification of the desired product. So, downstream is full of fermentation. If you collect the product, you don't have to be purified. So, that's why the distillation is done. The distillation is done. So, that's why the distillation is done. So, that's why the distillation is done. So, that's why the distillation is done. This is why we are in the laboratory. We are in the kitchen. 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 So, டிஸ்டிலேஷன் ட்ராப் பை ட்ராப்பாக கலெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அந்த கலெக்ட் பண்ண டிஸ்டில்டு கலெக்ட் பண்ண பிறகு அதை சென்ட்ரிஃபிகேஷன் போடுவாங்க இது ஒரு மிக்சர் மாதிரி மிக்சர் பண்ணி அதில் என்ன தேவையோ அதாவது செடிமெண்ட் அதாவது ஒரு செக்கையும் தண்ணியாகவும் வரும் அதில் என்ன தேவையோ அதை ஃபில்டர் பண்ணுறது தான் ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ ஃபில்ட்ரேட் பண்ண பிறகு தேவையில்லாதது எடுத்து வெளியில் போட்டுருவோம் தேவையானதை மட்டும் வச்சுக்கிறோம் தான் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இந்த சால்வெண்ட்டில் இருந்தும் தேவையானதை மட்டும் நம்ம எடு எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ மோஸ்ட்லி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்யூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு நடக்கிற ப்ராசஸ் ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ்ஸை வந்து என்டிங் ப்ராசஸ்னு சொல்லலாம் ஃபர்மன்டேஷனில் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொசீஜர் ஆஃப் ஃபர்மன்டேஷன் ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் பயோ ரியாக்டர் இஸ் செலக்டர் ஸோ பயோ ரியாக்டர் எப்படி செலக்ட் பண்ணோம் எந்த ப்ராடக்டை நம்ம கிடைக்க போது இந்த ஃபர்மெண்டேஷன் முடிஞ்ச பிறகு என்ன ப்ராடக்ட் ஆசிடா ஆல்கஹாலா இல்லை கேஸா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வெசில் செலக்ட் பண்ணணும் அதுதான் பயோ ரியாக்டரை செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ சூட்டபிள் சப்ஸ்டேட் இந்த லிக்விட் மீடியம் இஸ் ஆடட் அட் அ ஸ்பெசிஃபிக் டெம்பரே
அப்படி எடுக்கும் போது அதுக்கு தேவையான கரெக்டான டெம்பரேச்சர் பிஹெச்ஐ எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த லிக்விட் மீடியத்தில் எடுத்துக்கிற அந்த சப்ஸ்டேட்டை டைல்யூட் பண்ணும் தண்ணி ஊற்றுனோம்னா அது கான்சென்ட்ரேட்டடாக இருக்குது அதை டைல்யூட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ த ஒர்கானிசம்ஸ் மைக்ரோப்ஸ் அனிமல் ஆர் பிளான்ஸில் சப் செல்லுலார் ஆர்கனல் ஆர் எம்சைன்ஸ் இஸ் ஆடட் டு இட் ஸோ இந்த மேலே இருக்கிற இந்த ஆர்கானிசத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஆடட் டு இட் then it is incubated at a specific temperature for specific time so kuripitta time la kuripitta temperature la inda adilla mele potu and fermenter vessel la eduthirukom liya adilla vandu valara vekkala and micro organisms ta valara vekkala and fermentation pandradhukku incubation time ah kudukrom kuripitta temperature la kuripitta time la so the incubation may either aerobic or anaerobic ஸோ அந்த வளர டைம் இன்குபேஷன்னா வளர டைம் க்ரோத் க்ரோத் இருக்கிற க்ரோத்துக்கு இன்குபேட் பண்ணுற டைம் அது வந்து அந்த அந்த அங்கே இருக்கிற என்வரான்மெண்ட் வந்து ஏரோபிக்காக இருக்கலாம் அனரோபிக்காகவும் இருக்கலாம் ஏரோபிக்னா ஆக்சிஜன் தேவை அனரோபிக்னா ஆக்சிஜன் தேவையில்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் நம்ம இன்குபேஷனை நடத்தலாம் வித்ட்ராவல் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் யூஸிங் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் மெத்தட் ஸோ வித்ட்ராயல்னா இப்போ இதெல்லாம் இன்குபேஷன்லாம் நடந்த பிறகு நம்மளுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்துடுச்சு எந்த ப்ராடக்ட் ஆல் ஆல்கஹால் ஆசிடா இல்லை கேஷியஸ் ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு அதை வந்து அதில் இருந்து எடுத்துக்கிறோம் எப்படி நம்ம இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸ் என்னென்னது டிஸ்டிலேஷன் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் அண்ட் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ இந்த மெத்தடில் நம்ம அந்த ப்ராடக்டை கலெக்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ என்ன முடிஞ்சிடுச்சு ஃபர்மன்டேஷன் ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபர்மன்டேஷன் இன் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸில் இந்த ஃபர்மன்டேஷனோட யூசஸை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் த யூசஸ் மைக்ரோபியல் பயோமாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபஸ்ட் இது வந்து மைக்ரோபியல் பயோமாஸ் ப்ரொடக்ஷன் மைக்ரோப்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் தேவை ஸோ மைக்ரோப்ஸ் என்ன ஆல்கி பாக்டீரியா ஈஸ்ட் பங்க இதெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இவங்க கிட்ட ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீனாக இருக்குது எஸ்சிபியாக இருக்குது இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் எஸ்சிபி அண்ட் ஹியூமன் ஃபுட் அனிமல் ஃபீடாகவும் ஹியூமன் ஃபுட்டாகவும் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க மைக்ரோபியல் மெட்டபலாய்ஸ் ஸோ த மைக்ரோப் ப்ரொடியூஸ்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் தட் ஆர் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு மேன் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ இந்த மைக்ரோப்லேருந்து வர ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து மேன் அண்ட் அனிமல்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க மெட்டபொலைட்ஸை ப்ரைமரி மெட்டபொலைட்ஸ் அண்ட் செகண்ட்ரி மெட்டபொலைட்ஸ் ப்ரைமரி மெட்டபொலைட்ஸ் த மெட்டபொலைட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஃபார் த மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் த லைஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இஸ் அன்னோனாஸ் ப்ரைமரி மெட்டபொலைட்ஸ் எத்தனால் சிட்ரிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிட் அஸ்டிக் ஆசிட் அதாவது மைக்ரோப்ஸ் வளர்றதுக்காக அவங்களோட லைஃப் ப்ராசஸ்க்காக உருவாகிற மெட்டபொலைட்ஸ் வந்து ப்ரைமரி மெட்டபலைட்ஸ் அது வந்து எத்தனால் சிட்ரிக் ஆசிட் லாக்டிக் ஆசிட் அஸ்டிக் ஆசிட் இது கேட்கலாம் ஒன் மார்க்கில் நீட்லேயும் உங்கள் போர்டு எக்ஸாம்லேயும் செகண்ட்ரி மெட்டபொலைட்ஸ் செகண்ட்ரி மெட்டபலைட்ஸ் ஆர் தோஸ் விச் ஆர் நாட் ரெக்கர்ட் ஃபார் த வைட்டல் லைஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் பட் ஹாவ் வேல்யூ ஆடட் நேச்சர் திஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஸோ மைக்ரோப்ஸில் செகண்ட்ரி மெட்டபலைட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் அவங்களோட லைஃப் ப்ராசஸ்க்கு அது யூஸ் ஆகாது ஆனால் மற்றவங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆம்ஃபோடெரசன் பி ஸ்டெப்டோமைசிஸ் நொடாசஸ் பெனிசிலீன் பெனிசிலியம் க்ரையோஜீனம் ஸ்டெப்டோமைசின் ஸ்டெப்டோமைசிஸ் கைகரியஸ் டெட்ராசைக்ளின் ஸ்டெப்டோமைசின் எரோஃபேஷியன் ஸோ இதிலேருந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்ம கிட்டே கிடச்சிருக்கு நம்ம நம்ம சப்பெனிசிலின் ஸ்டெப்டோமைசின்லாம் டாக்டர் கிட்ட போனால் எழுதி கொடுப்பாங்க டு கண்ட்ரோல் யுவர் ஃபீவர் and some of the alkaloids toxic pigments vitamins idellam kuda secondary metabolites a irukku microbial enzymes when the microbes are cultured they secrete some enzymes into the growth medium so microbes nam laboratory la valarumbodu sila enzymes velippadutha and growth mediyath la so and the enzymes vandu edukala use pandranga nu paarenga detergent ஃபுட் ப்ராசஸிங் ப்ரீவிங் ஃபார்மசிட்டிக்கல் ஸோ டிட்டர்ஜென்ட்னா அந்த வாஷிங் ஐட்டமில் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இதில் ப்ரீவிங் வந்து அந்த ஆல்கஹால் ப்ரிப்பரேஷன் அந்த மாதிரி 
ட்ரிங்க்ஸ் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் நாட் ஒன்லி இன் ஆல்கஹால் ஈவன் இன் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ்லேயும் ப்ரிப்பரேஷன்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார்மசிட்டிக்கல்ஸ் வந்து மெடிசன் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டி ஏசென்சைன் அமைல் ஏசென்சைன் ஐசோமர் ஏசென்சைன் அண்ட் லைப் ஏசென்சைன்ஸ் எல்லாம் இந்த மைக்ரோபியல் எம்சைன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க பயோகன்வர்ஷன் பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்டேட் த ஃபர்மெண்டிங் மைக்ரோப்ஸ் ஹாவ் த கெப்பாசிட்டி டு ப்ரொடியூஸ் வேல்யூபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இவங்கக்கிட்ட இந்த ஃபர்மெண்ட் ஆகிற அந்த மைக்ரோப்ஸ் கிட்ட நிறைய வேல்யூபிள் ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஷன் ஆஃப் எத்தனால் டு அஸ்டிக் ஆசிட் எத்தனாலை அஸ்டிக் ஆசிடாக மாற்ற முடியும் இந்த கன்வர்ஷன் இந்த மேனுஃபேக்சரிங்கை நீங்கள் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் எத்தனால் மேனுஃபேக்சரிங் தட் இஸ் அஸ்டிக் ஆசிட் மேனுஃபேக்சரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனால் தான் ஃபஸ்ட் இதுவாக இருக்கும் அதை நீங்கள் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஸோ த எத்தனால் இஸ் கன்வெர்ட்டட் டு அஸ்டிக் ஆசிட் தட் இஸ் வினிகர் ஃபார்ம் ஆகுது வினிகர் வந்து இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஐசோப்ரோபனால் டு அசிட்டோனா ஃபார்ம் ஆகிற ஃபார்ம் ஆக முடியும் சார்பிட்டால் டு சார்போஸா ஃபார்ம் ஆக முடியும் அது வந்து விட்டமின் சி மேனுஃபேக்சரில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் நிறைய விட்டமின் சி டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இப்போ விட்டமின் சி வந்து இம்யூனிட்டிக்காக இப்போ இந்த ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷனான கரோனா சுச்சுவேஷனில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க டு பூஸ்ட் யுவர் இம்யூனிட்டி ஸோ சார்பிட்டால் இஸ் கன்வெர்டட் டு சார்போஸ் ஸ்டீராய்ட்ஸ் டு ஸ்டீராய்ட்ஸ் இதெல்லாமே பயோ கன்வர்ஷன் மெத்தட்ஸில் ரொம்ப வேல்யூபிளான ஒன்று அண்ட் மைக்ரோபியல்லேருந்து கிடைக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எத்தனால் டு அஸ்டிக் ஆசிட் ஐசோப்ரோபனால் டு அசிட்டோன் அண்ட் சார்பிட்டால் டு சார்போஸ் இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் விட்டமின் சி மேனுஃபேக்சருக்காக அண்ட் ஸ்டீராய்ட்ஸ் டு ஸ்டீராய்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல்